，在老旧的万能充上面加上两个硬币，不管是什么样的电池都可以给它充电，无论形状大小。还是无论是这种锂电池，还是这种钙电池，或者是纽扣电池，都可以给它充电。这方法呢非常好用，给大家呢来分享一下。我们来看，首先我们把这两个硬币呢给它夹上。夹之前呢，我们先把万能充上面这两个片儿，哎，给它先拨到最大。拨开来以后呢，我们把这个夹子给它捏一下，捏开。然后呢，我们把这两个硬币给它一边夹一个。我们来看，就这样给它夹好了以后，接下来呢。再需要，在这个报废的灯上面呢，给它拆下来，给它拆下来几个，就这样的磁铁。用这磁铁呢，我们在通电的时候会更加方便。没有磁铁也可以啊。然后呢，我们在这个磁铁上面，给它接上一条线。我们来看，这一条线呢，一头接一个磁铁，这样充电会更加方便。不管电池是什么样的形状，呃，不管它的大小，都可以充电。你来看，就一条线。上面一边一个磁铁，就这样呢，做成两个就可以了。我们来看充电的时候，我们把它先把插排拿过来，然后呢，把万能充插在插排上面。我们看，就这样的插上以后呢，我们在充电的时候啊，把磁铁分别给它吸在硬币上面，一边吸一个就行了。这个是不分正负极的啊。我们先充一下这个锂电池，我们来看，可以充电是吧？你看充电纸灯一直闪。是吧？这个是不分正负极的，这个万能充呢，它可以自动识别正负极。我们电脑一下位置，你来看，也可以充电，是不是？不管你把这个电池正着装还是反着装，都可以正常充电。我们再来充一个这样的干电池，我们来看，因为这干电池是一点五伏的，我们在充的时候呢，可以两节一块充。你来看，这样也可以充电，是不是？充电纸灯在不停的闪，闪呢就说明正在充电当中。是吧？然后呢，我们也可以啊，充这种纽扣电池，没电了呢，也可以给它充电。这种纽扣电池个头非常小，所以啊，十秒钟就可以给它充满。充满电后呢，再用个十天半个月是完全没有问题的。怎么样呢？这个方法非常好用，是吧？什么样的电池都可以来充。把它分享给你，感谢大家观看。